దమ్మున నాయకుడు దక్షత ఉన్న నాయకుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడం వల్లనే సాధ్యమవుతున్నదన్న మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ఇవి ఆశామాషిగా కావు ఆరేళ్లలో ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేయాలంటే ఏ ప్రభుత్వానికి కూడా సాధ్యం కాదు కానీ ఎవరు ఊహించని విధంగా ఇన్ని కార్యక్రమాలు ఇలా జరుగుతా ఉన్నాయి ఈ రోజు మనం కట్టుకున్న ఈ రైతు బజార్లో కూడా ఒకటి రెండు కాదు మొత్తం రెండు వందల ఇరవై మూడు మంది ఏకకాలంలో వ్యాపారం చేసుకునేదానికి అవకాశం ఉంది ఇక్కడనే పండ్లు కానీ పూలు కానీ కూరగాయలు కానీ అదే మాదిరిగా మాంసం కానీ చికెన్ కానీ లేదా మీకు చేపలు కానీ ఏదంటే అది ఇక్కడే అమ్ముకునేటట్టు బ్రహ్మాండంగా ఇంత విశాలమైన ప్రాంగణంలో ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది ఈ కరోనా సమయంలో కూడా మంచిగా వ్యక్తిగతంగా భౌతిక దూరాన్ని కూడా పాటిస్తూ ఒకరికొకరు దూరంగా ఉంటూ మరి బ్రహ్మాండంగా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా కొనుగోలు చేసుకునే దానికి కూడా విశాలమైన ప్రాంగణంలో ఏర్పాట్లు చేసుకోవడం జరిగింది దాంతో పాటు రైతులకు ఒక విశ్రాంతి మందిరం కూడా కట్టినారు ఇక్కడనే దాంతో పాటు ఇంకా కొన్ని షాపులు కూడా కట్టినారు రైతులు స్వయంగా మధ్య దళారుల బారిన పడకుండా ఏ ఇబ్బంది పడకుండా బ్రహ్మాండంగా వ్యాపారం చేసుకోవడానికి ఇదొక చక్కటి వేదిక ఐదు కోట్ల పదిహేను లక్షల రూపాయలతో ఈ మార్కెటింగ్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో బ్రహ్మాండమైన ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసిన జిల్లా మార్కెటింగ్ యంత్రాంగానికి జిల్లా మార్కెటింగ్ అధికారులకు జిల్లా కలెక్టర్ గారికి కూడా నేను ప్రత్యేకంగా అభినందనలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా కానీ దీనిని పరిశుభ్రంగా మెయింటైన్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీదే ఉన్నదనే మాటను కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా నేను మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ గారిని మున్సిపల్ చైర్మన్ గారిని కూడా కోరుతా ఉన్నా దయచేసి ప్రతి ఒక్క స్టాల్లో బ్రహ్మాండమైన రెండు చెత్తబుట్టలు మీరే అందజేయండి మన మున్సిపాలిటీ ఖర్చులతోనే రెండు రెండు చెత్తబుట్టలు పెద్ద వాళ్ళకి అందజేసి పెట్టండి ఇంత పరిశుభ్రంగా ఇంత బ్రహ్మాండంగా కోట్ల రూపాయలతో కట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళా నాలుగు రోజులకే ఎక్కడికక్కడ చెత్త వేసే పరిస్థితి కానీ ఎక్కడికక్కడ చిత్తడయ్యే పరిస్థితి కానీ రాకూడదు కాబట్టి వెంటనే మీరు ప్రతి ఒక్క స్టాల్కు రెండు బ్రహ్మాండమైన చెత్తబుట్టలు ఇవ్వండి దాంతో పాటు ప్రతిరోజు ఇక్కడికి ఒక స్వచ్ఛ ఆటో వచ్చి ఇక్కడ తడి చెత్తను పొడి చెత్తను వేరుగా తీసుకుపోయేటట్టు మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు వైస్ చైర్మన్ గారు స్థానిక కౌన్సిలర్ దేవదాస్ గారు మీరందరూ కూడా ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా ఇక్కడ వ్యాపారాలు చేసుకునే సోదరులతో కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా ఇంత చక్కటి వసతిని ప్రభుత్వం మీకు కల్పించినప్పుడు దీన్ని పరిశుభ్రంగా ఎక్కడికక్కడ మెయింటైన్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీ మీదనే ఉంటుంది అందరికంటే ఎక్కువ తప్పకుండా ఎక్కడ కూడా ఇష్టం వచ్చినట్టు చెత్త బారేయకుండా మీరు మీకు కేటాయించిన చెత్తబుట్టలు నేను వేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా రెండవది దయచేసి ఇక్కడ వ్యాపారం చేసుకునే మిత్రులు వ్యాపారులు కానీ లేదా రైతులు కానీ ఇద్దరిని కూడా కోరుతా ఉన్నా దయచేసి ప్లాస్టిక్ వినియోగాన్ని తగ్గించవలసిన బాధ్యత కూడా మన మీద ఉన్నది ఆ ప్లాస్టిక్ కవర్లు కాకుండా మనం మంచి బట్ట సంచులు సిరిసిల్లనే తయారైతే ఈ సిరిసిల్లనే దొరుకుతాయి వాటినే మార్కెటింగ్ శాఖ ద్వారా మీరే పంపిణీ చేసినట్టయితే అవసరమైతే ఒక కొనుగోలు కేంద్రంలో వాటిని ఇక్కడనే అమ్మించే ఏర్పాటు చేసినట్టయితే వచ్చిన వాళ్ళు కొనుక్కునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది మాంసం అమ్మే వ్యాపారులు కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా దయచేసి కవర్లలో అమ్మకండి స్టీల్ డబ్బా తీసుకొని వస్తేనే ఇంటి నుంచి అందరినే ఇస్తామని చెప్పి ఒక కండిషన్ పెట్టండి ఇక్కడ ఉండే మార్కెటింగ్ సెక్రటరీ గారిని కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా ఆ కండిషన్ కూడా పెట్టి ప్రజలను చైతన్యవంతం చేయాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా ఇంత మంచి బ్రహ్మాండమైన ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో మానేరు తీరం మీద ఇంత చక్కటి రైతు బజార్ను ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత మరి ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు ఏవైతే రైతుల గురించి మనం చేస్తా ఉన్నామో వాటిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా పెరగనున్న వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల గురించి కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఒక ఆలోచన చేస్తా ఉన్నారు ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమలను ఇంకా ఎక్కువ పెట్టాలి ఎందుకంటే రైతులు తాము పండించిన పంటకు మద్దతు ధర రావాలి అంటే గిట్టుబాటు ధర కావాలి అంటే ఇంకా పరిశ్రమలను ముఖ్యంగా ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమలను కానీ వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలను కానీ పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాటు చేయాలన్న ఉద్దేశంతో రాష్ట వ్యాప్తంగా స్పెషల్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ జోన్స్ పేరు మీద బ్రహ్మాండంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సంకల్పం మేరకు ఆలోచన మేరకు ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తా ఉంది నేను మీ అందరికి హామీ ఇస్తా ఉన్నా ఇబ్బడి ముబ్బడిగా తెలంగాణలో వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు పెరగబోతా ఉన్నాయి తెలంగాణ రైతుల కష్టంతో ప్రభుత్వ మద్దతుతో సాగునీరు సాగునీటి రంగంలో అద్భుతాలు కొన్ని విప్లవాలు మన కన్న ముగట్నే ఆవిష్కరించబడబోతా ఉన్నాయి ఇప్పటికే జల విప్లవం ప్రారంభమైంది గోదావరి జలాల్లో కృష్ణా జలాల్లో తెలంగాణకు న్యాయంగా రావాల్సిన బాటాను వాడుకోవడం వల్ల కోటి ఇరవై ఐదు లక్షల ఎకరాల్లో తెలంగాణ హరిత తెలంగాణ కాబోతా ఉన్నది రెండవ హరిత విప్లవం మన కన్ల ముందే రాబోతా ఉన్నది ఇది
రంగనాయక సాగరు అదే రకంగా పైన కొండపోచమ్మ సాగరు మల్లన్న సాగరు ఇంకా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కొత్త రిజర్వాయర్లు కొత్త చెరువులు కొత్త కుంటలు అదే మాదిరిగా ఉన్న చెరువులు కుంటలు నింపుకోవడం వల్ల తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మత్స్య పరిశ్రమ కూడా అద్భుతంగా పెరగబోతా ఉన్నది ఇప్పటికే మీరు చూస్తున్న రోజు పేపర్లో ఫోటోలు ఇరవై కిలోల చేప దొరికిందంటే ముప్పై కిలోల చేప దొరికిందంటే రోజు పేపర్లలో ఫోటోలు వేస్తా ఉన్నారు ఒక నీలి విప్లవం కూడా తెలంగాణలో మన కళ్ళ ముంగట్నే రాబోతున్నది తెలంగాణ ఇతర దేశాలకు ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా చేపలను రొయ్యలను ఎగుమతి చేసే రోజులు కూడా ఎంతో దూరం లేవు మా గంగపుత్ర సోదరులు మా ముదిరాజ్ సోదరులు మీరందరూ గర్వపడే విధంగా మీకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సాగునీటి రంగంలో మీకు కల్పించిన వసతులు ఉచితంగా ఇస్తున్న చేప పిల్లలు వీటన్నింటి వల్ల మత్స్యకారులు కూడా అద్భుతంగా ఒక శక్తిగా ఎదగబోతున్నారని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా మొదలు మన యాదవ సోదరులకు మూడేళ్ల కిందట గొర్రెల పంపిణీ కార్యక్రమం ప్రారంభించిన నాడు చాలా మందికి అర్థం కాలేదు ఇదేదో ఓట్ల కోసం చేస్తున్నారు అనుకున్నారు కానీ ఈ రోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తున్నది మనం చెప్పుడు కాదు తెలంగాణలో గొర్రెల సంఖ్య రెట్టింపు అయింది పోయిన మూడేళ్లలోనే ఈ రోజు నంబర్ వన్ గా తెలంగాణ గొర్రెల పంపకంలో భారతదేశంలోనే ఉన్నది ఇప్పటికే పౌల్ట్రీ రంగంలో మనం అగ్రభాగానే ఉన్నాం అంటే చికెన్ కానీ మటన్ కానీ ఈ రెండు కూడా తెలంగాణలో బ్రహ్మాండమైన అవకాశాలు ఈ రంగంలో కూడా ఉన్నాయి ఈ మీట్ ప్రాసెసింగ్ రంగంలో మాంసోత్పత్తి రంగంలో కూడా తెలంగాణ భవిష్యత్తులో ఒక గులాబీ విప్లవం ద్వారా అగ్రభాగం ఉండబోతున్నది రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో నిన్న నేను విజయ డైరీ చైర్మన్ గారితో కూడా చాలాసేపు మాట్లాడినా ఎండి గారితో కూడా మాట్లాడినా మన జిల్లాను ఒక ప్రయోగ కేంద్రంగా తీసుకొని ఇంటింటికి ఒక పాడి గేదెను అంటే బర్రెను ఇచ్చే ఒక స్కీమ్ కూడా ప్లాన్ చేస్తా ఉన్నాం దానిలో భాగంగా ఒక శ్వేత విప్లవం కూడా అంటే బ్రహ్మాండంగా క్షీర విప్లవం పాల రంగంలో కూడా ఎక్కడికక్కడ పెద్దలు పాడి పంట అంటారు కదా ఆ పాడి రంగంలో కూడా ఒక మంచి ఆదాయం రైతు కుటుంబానికి సమకూర విధంగా ఆ కార్యక్రమం కూడా తీసుకుపోతున్నామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ తెలంగాణలో బాగున్నప్పుడే మొత్తం రాష్ట్రం కూడా బాగుంటుంది అశాంతి అనేది ఉండదు ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో వ్యవసాయ రంగంలో ఒక్కొక్కటిగా ఒక్కొక్కటిగా అద్భుతాలు ఆవిష్కరించుకుంటూ వస్తున్నాం ఇప్పుడే నాకు మన జిల్లా వ్యవసాయాధికారి గారు చెప్తున్నారు కొంతమంది చిల్లర మల్లర మాటలు మాట్లాడుతున్నారు మీరు చూస్తున్నారు నియంత్రిత సాగు అంటే అక్కడికి వచ్చే పంటలు వేయండి లాభసాటిగా ఉండే వ్యవసాయం చేద్దాము రైతు బాగుండాలి అని ముఖ్యమంత్రి గారు తపనతో రైతుల మీద ప్రేమతో చెప్తుంటే కొంతమంది దానికి కూడా వక్రభాష్యం చెప్పి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు రైతు బంధు ఎగ్గట్టు తందుకని మాట్లాడుతున్నారు ఇక రైతు బంధు ఎగ్గట్టు తందుకు ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాము అనే మాటలు మాట్లాడే నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు జాగ్రత్తగా వినాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా పోయిన వానాకాలంలో రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఒక లక్ష మూడు వేల మంది ఒక లక్ష మూడు వేల నూట యాభై మూడు మంది రైతులకు పోయిన వానాకాలం అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది వానాకాలంలో ఒక లక్ష మూడు వేల నూట యాభై మూడు మంది రైతులకు నూట ఇరవై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు మనం రైతు బంధు రూపంలో ఇస్తే ఈ వానాకాలంలో ఈ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో అప్పటికి ఇప్పటికి చూసినట్టయితే అదనంగా మరొక తొమ్మిది వేల ఆరు వందల పద్నాలుగు మంది రైతులకు రైతు బంధు కల్పిస్తూ లక్ష పన్నెండు వేల ఏడు వందల అరవై ఏడు మంది రైతులకు మొత్తం నూట ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇయ్యబోతున్నామనే మాట ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం అంటే పోయినసారి ఎవరైనా తప్పిపోతే వాళ్ళకు రాకపోతే ఈసారి వాళ్ళని కూడా అందరినీ కూడా కలుపుకుంటూ మరొక పదివేల మందికి అదనంగా ఒక్క జిల్లాలో వచ్చింది ఒక మన చిన్న జిల్లా ఇట్లాంటి చిన్న జిల్లాలోనే పదివేల మందికి అదనంగా వచ్చింది అంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎన్ని లక్షల మంది రైతులకు పోయిన వానకాలం ఏమైనా తప్పిపోయినా లేకపోతే అప్పుడు ఏదైనా భూమి పంచాయతీ నుండి పాస్బుక్ చేతులు లేకపోయినా వాళ్ళందరికీ క్లియర్ అయిన తర్వాత మొన్న పదహారో తేదీ వరకు మనం అప్లికేషన్లు తీసుకున్నాం వారందరికీ కూడా ఇయ్యమని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశం ఇచ్చినారు కాబట్టి పోయినసారి తప్పిపోయిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే వాళ్ళకు గుడిస్తున్నాం కానీ పొరపాటును కూడా ఎవరికి రైతు బంధు ఎగ్గొట్టే ఆలోచన ప్రభుత్వానికి లేదనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా అయినా నాకు తెలియక అడుగుతా అరవై అరవై ఐదు ఏళ్లలో ఎవరు చేయని ఆలోచన చేసి రైతుకు పెట్టుబడి ఇవ్వాలనే ఒక మంచి ఆలోచన చేసి రైతు బాగుండాలనే ఆలోచనతో రైతు రుణమాఫీ చేసి ఆ కుటుంబం కూడా బాగుండాలని రైతు బీమా ఇచ్చి ఇరవై నాలుగు గంటల పవర్తో వ్యవసాయానికి ధీమానిచ్చిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు రైతుకు అన్యాయం చేస్తాడా ఆలోచన చేయాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా ఎవరైనా మాట్లాడితే కూడా ఒకసారి ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించి మాట్లాడాలని కోరుతా ఉన్నా మనం రైతు బంధు పెట్టిన తర్వాతనే దేశంలో ఢిల్లీలో కూడా లైట్ వెలిగింది 
వాళ్ళకు కూడా జ్ఞానోదయం అయింది డెబ్బై ఏళ్ల తర్వాత మన ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణలో రైతు బంధు ప్రవేశపెట్టిన తర్వాతనే దేశంలో ఉండే ప్రధానమంత్రికి సోయి వచ్చింది పీఎం కిసాన్ అని చెప్పి ప్రోగ్రాం పెట్టాల్సిన పరిస్థితి పెట్టక తప్పని పరిస్థితి వచ్చింది అంటే ఈరోజు తెలంగాణలో మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన ఆలోచనతో దేశంలోని పదహారు పదిహేడు కోట్ల మంది రైతులకు లాభం జరిగిందనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా నిన్న మీరు చూసినారు సాధారణంగా రాజకీయ పార్టీలు మనం ఏం చేసినా ప్రతి ప్రత్యక్ష ప్రతిపక్ష పార్టీలు విమర్శ చేస్తాయి నిన్న మీరు చూసినారు ఒక మన ఇండియాకు చైనాకు జరిగిన ఘర్షణల్లో ఒక వీర సైనికుడు కల్నల్ సంతోష్ బాబు గారు చనిపోతే ఆయన ఇంటికి స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారు పోయి ఆయన కుటుంబానికి ధైర్యం ఇచ్చి భార్యకు ఉద్యోగం ఇచ్చి ఆయన కుటుంబానికి ఆర్థికంగా ఆదుకున్న తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎవరైతే మన ప్రధానమైన ప్రత్యర్థి పార్టీ ఉందో ఆ పార్టీకి సంబంధించిన జాతీయ నాయకుడు వాళ్ళ జాతీయ స్థాయిలో స్పోక్స్ పర్సన్ అంటే అధికార ప్రతినిధి అభిషేక్ సింఘ్వి అని ఆయన కూడా చెప్పిండు ఈ విషయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ వాడినైనా అభినంది అభినందించకుండా ఉండలేకపోతున్నా ఖచ్చితంగా తెలంగాణ తీసుకున్న నిర్ణయం దేశానికి ఆదర్శం కావాలని చెప్పి ఆయన కూడా మాట్లాడినాడు అంటే ఈరోజు ప్రత్యర్థులతో కూడా ఈరోజు శభాష్ అనిపించుకునేంత స్థాయిలో మన ముఖ్యమంత్రి గారు మన ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉంటే కావాలని కొంతమంది ఇష్టారీతిని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు దయచేసి నేను మిత్రులందరికీ ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ఈరోజు ఈ మార్కెట్ రైతు బజార్ ఏదైతే ఒక్క సిరిసిల్లలోనే కాదు రాష్ట్రంలోని ప్రతి పట్టణంలో కట్టి చూపెడతామనే మాట కూడా నేను ఈ సందర్భంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా నేను పురపాలక శాఖ మంత్రిగా కూడా ఉన్నా వ్యవసాయ మంత్రి గారితో మార్కెటింగ్ మంత్రి గారితో మాట్లాడి తప్పకుండా ఇట్లాంటి రైతు బజార్లు ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్లు రాష్ట్రంలోని ప్రతి మున్సిపాలిటీలో ప్రతి పట్టణంలో తప్పకుండా ఆవిష్కరింపజేస్తాం అదే మాదిరిగా రాష్ట్రంలోని అన్ని మున్సిపాలిటీలను కూడా సిరిసిల్ల మున్సిపాలిటీలో ఏ రకమైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అయితే జరుగుతూ ఉన్నాయో అదే రకమైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా తప్పకుండా అందులో ప్రతిపక్ష పార్టీ వాళ్ళు ఉన్నారా లేక ఇంకో పార్టీ వాళ్ళు ఉన్నారా అనే వివక్ష లేకుండా మొత్తానికి మొత్తంగా రాష్ట్రంలోని అన్ని పట్టణాలు అన్ని పల్లెలు పట్టణ ప్రగతిలో పల్లె ప్రగతిలో ఏకీభావంతో ఒకటే ఆలోచనతో చూస్తూ అందరికీ కూడా ఇవాళ నిధులు బ్రహ్మాండంగా కేటాయిస్తూ అభివృద్ధి పనులను కూడా ఉరు పరుగులు పెట్టిస్తూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం ఇంకా నాలుగేళ్లు ఉంది ఎలక్షన్ ఇప్పుడు ఏం తొందర లేదు రాజకీయాల గురించి ఇప్పుడు రంధు పెట్టుకునే ఆలోచన లేదు ఎలక్షన్ టు ఎలక్షన్ పనిచేసుడు మన విధానం కాదు పని చేసుకుంటూ పోదాం పని నచ్చితే ప్రజలే గుండెలకు హత్తుకుంటారు తప్పకుండా మళ్లీ గెలిపించుకునే బాధ్యత ప్రజలే తీసుకుంటారు ఆ విషయంలో నాకు సంపూర్ణంగా ప్రజాస్వామ్యం మీద ప్రజల మీద విశ్వాసం ఉంది ఇప్పుడు రాజకీయాలు మాట్లాడవలసిన అవసరం కానీ రాజకీయంగా ఎవరన్నా విమర్శలు చేస్తే కంగారు పడవలసిన అవసరం కానీ లేదు తప్పకుండా ప్రజలే సమాధానం చెప్పే దిశగా ప్రజలతోనే మెప్పు పొందే దిశగా మన్ననలు పొందే దిశగా ముందుకు పోతాం ముఖ్యంగా సిరిసిల్ల నియోజకవర్గాన్ని నేను ఒకటే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను తప్పకుండా ఈ నియోజకవర్గాన్ని ఈ పట్టణాన్ని రాష్ట్రంలోనే కాదు దేశంలోనే ఒక అగ్రశ్రేణి నియోజకవర్గంగా తీర్చిదిద్దే బాధ్యత నాది ఈ ప్రజలిచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని మీరిచ్చిన అవకాశం వల్లనే ఈరోజు నేను ఈ వేదిక మీద కూర్చున్నా నాలుగు పనులు చేయగలుగుతున్నా మీరిచ్చిన అవకాశం మీ ఆశీర్వాదం వల్లనే కాబట్టి తప్పకుండా మీ రుణం తీర్చుకునే దిశగా భారతదేశంలోనే ఒక అగ్రశ్రేణి నియోజకవర్గంగా అగ్రశ్రేణి ప్రాంతంగా పట్టణంగా మన పట్టణాన్ని ఈ జిల్లా కేంద్రాన్ని మన నియోజకవర్గాన్ని ముందుంచుతానని చెప్పి మళ్ళొకసారి మీకు తెలియజేస్తూ ఈ రైతు బజార్ను నీట్గా పెట్టవలసిన బాధ్యత మార్కెటింగ్ శాఖది మున్సిపల్ శాఖదని మళ్ళొకసారి గుర్తు చేస్తూ మళ్ళీ మా పత్రికలు రాస్తారు లేకపోతే మీరు చెత్తాచెదరం నింపితే ఇక మంత్రి వచ్చిండు ప్రారంభోత్సవం చేసిండు పోయిండు మళ్ళీ తెత్త తెత్త చేసిండు వీళ్ళంతా అని చెప్పి మనం ఇబ్బందులు పాలవుతాం అనవసరంగా ప్రజల దృష్టిలో పలసనైతాం కాబట్టి దయచేసి నేను నీట్గా మెయింటైన్ చేయాలి